A importância da leitura é sempre trabalhada com os pequenos. Os currículos escolares, assim como as listas de livros necessários para o vestibular, por exemplo, giram em torno de obras mundialmente famosas. Sendo assim, as produções e autores locais não ganham evidência. Se os escritores forem da cidade, os estudantes têm a oportunidade de conversarem sobre a obra. Foi com este pensamento que o vereador Renato Kranz elaborou um projeto de lei que garante maior prestígio aos autores que estão perto do público. Nós queremos que seja valorizado o escritor de Montenegro e do Vale do Caí. É, para que a, a, o, a, os estudantes, a população, é, tenha conhecimento do, do quanto se produz em literatura no nosso município e na região. O projeto torna obrigatória a exposição, com destaque, de obras de autores montenegrinos e do Vale do Caí em bibliotecas e livrarias da cidade. O autor do projeto afirma que esta medida é necessária. Nós entramos com um, proje um projeto de lei é, com o objetivo de valorizar os escritores montenegrinos. Ele, na base, basicamente, se constitui em que, nas bibliotecas é, públicas e livrarias, é, de, é, deverão expor é, de forma muito clara é, e no instante todos os livros dos escritores montenegrinos, aqueles ligados à AMES, Associação Montenegrina de Escritores, e à Academia Montenegrina de Letras. Também nós colocamos no projeto que não só os escritores de Montenegro, mas também os escritores do Vale do Caí deverão ter destaque. Os escritores que vão ganhar destaque devem estar vinculados com a AMES, a Associação Montenegrina de Escritores, e a AML, a Academia Montenegrina de Letras para, assim, também incentivar novos autores a se inscreverem nessas organizações. Foi com esse objetivo que nós uh, colocamos no projeto que uh, somente poderão participar do estande do livro do, dos escritores montenegrinos aqueles que estiverem participando da AMES, da Associação Montenegrina, ou que fazem parte da Academia Montenegrina de Letras. Então, uh, outro, ou seja, com isso que a gente quer incentivar o associativismo, a forma de as pessoas se organizar para poder, de forma coletiva, organizada, produzir mais e produzir melhor literatura para a população montenegrina. O projeto tem como balizador uma lei municipal que tornou obrigatório que o patrono da Feira do Livro de Montenegro seja da cidade. O vereador acredita que essas leis são a melhor maneira de encorajar novos autores a escrever e a valorizar o que já produzem obras literárias na região. O objetivo principal do projeto é a valorização do escritor. Nós nós já vínhamos fazendo isto né, no objetivo de que, desde que instituímos a, a Feira do Livro na Praça Rui Barbosa, nós também colocamos naquele momento, isso foi em 2007, pela primeira vez, que nós instituímos que sempre deverá ser um escritor montenegrino no patrono da feira. É uma forma de valorizar o escritor montenegrino e também esse projeto tem esse objetivo. A chance de conhecer o autor aumenta a curiosidade do leitor quando se depara com a história. E segundo Renato, esse sentimento é necessário na hora de ler um livro. E no momento que a, a, a biblioteca da escola, a biblioteca pública... A livraria, ela expõe o escritor, ela coloca claramente a, a, o livro à disposição. Com certeza, a população, o, o leitor, ele vai estar mais familiarizado, ele vai buscar mais. E com isso também vai se abrir um espaço dos próprios escritores irem até as bibliotecas, irem até as escolas, né, participarem de, de atividades nas escolas e com isso vai se aproximar o leitor do escritor.